这里是会泡歪歪。Yes， 这个已经成为了我们两个的 slogan。slogan slogan， <笑>而且我们今天穿了情侣衫。要想生活过得去，身上一定要带点绿。你生活过得好吧？我生活非常好，好吧？圆满。<笑>我们好像好久没见了哈。挺久没见，跟他们也挺久没见，太久没见了。本来说我我自己就是先给你们就是营业起走的，但是呢，就是结果呢，失败告终。等到我的宝贝，我们一起来就是和大家见面。我们已经好像很久没有这样坐下来和大家聊聊天了啊，单纯聊天哈，单纯聊天。今天聊的内容特别的温馨，温馨。今天呢，我们就要来讲一讲回顾回顾我们的很多个第一次。第一次，那咱们就是废话不多说，咱们就直接开始吧，来吧。嗯，对对方的第一印象，哪种第一印象？就是我们还没有见面的第一印象，这照片的第一印象，然后跟我，呃，还没见面之前跟我聊天。好的，我来啊。我对于他们还没见面之前，光看照片，给我第一印象就是、嗯、，Oh my God， 怎么有个 T 来找我找朋友呢？其实内心哈是有点拒绝的、抗拒的。我当时长头发，他说我像剃，不是，但是你就是很像那种长头发的剃啊，真的感觉很像吗？你的照片真的很像，嗯、而你们穿衣风格也比较偏男孩子一点，偏中性化。嗯，这倒是，是吧？然后就我，他给我的印象，我就觉得他好像是个剃。然后聊天给我第一印象呢，就是这个人真的很活泼。活泼，感觉是那种家长对娃儿的那种那种，<笑>这性格很活泼，很幽默，就挺厚脸皮的。因为四十多比较高冷一点，回消息呢就回的回的比较慢。然后他就是喜欢啪啦啪啦啪啦，像子弹一样一直输出，一直输出。但巧了，我这人呢，我就就吃这一套啊，我就喜欢。幽默的人，然后话多的，我就不是那种第一次见面就话很少很少，不喜欢主动跟人交流的人。然后他就会很弥补这方面。我觉得，嗯，虽然外表我很排斥，但是接触了性格之后呢，我觉得还是挺聊得来的。这是我对你的第一印象。但是你没有见我之前没有就是说就是对我心动啊的妹吗？没有，嗯，没有。好，啊，我的第一印象呢就是说我嘛，<笑>啊，我就是这个人。我就是很颜控啊，家人们。那我对他第一印象肯定就是看他照片，就是说，哇塞、啊，这不就是，妥妥的就是一个大美女嘛。那咱必须拿下呀，势必咱就得拿下。然后呢，聊就是加加了微信，咱就聊起来了啊。我第一印象，我什么呢？我就觉得这个人简直就是一个难聊，世纪大难聊。就是我给他发消息哈、啊，大家都知道的嘛。我给他发消息，基本上就是说，一个小时，半个小时，半个小时已经是最快了。就是一个小时、半个小时才回我，要回我就是那种，啊，嗯，啊，哈哈，对呀、啊，哇，就是这种。我现在回想一下，我能追到他就是一个奇迹。他那个时候就一直约我，约我，我又拒绝，他就拒绝我，我约他也拒绝。啊，放我鸽子，好夸张啊！哪里有这种？你说正儿八经，我觉得我就是包容性已经是非常强了。就我们两个，就基本上是说好了嘛，就是今天可能会见一面。他放了我的鸽子，你很很牛啊，家人们很牛。就这样子，我还把他追到了。放长线钓大鱼，对吧？好大一只鱼，好大一只鱼。<笑>第一次见面，第一次见面过后呢，他给我的感觉哈，就果不其然很开朗，话挺多的，就给我感觉就是神迷神眼的哈，就看个电影吧，吐了我一一一头发的爆米花，我觉得哇，这人真的不拘小节啊。其实刚开始见面的时候，他有点害羞，他都不敢抬头看你一眼。好比说你等一个人来看电影，我即将要到了，他都不不说站在那个最显眼的地方等着我来，干干嘛那个？为什么尴尬？哇，那好尴尬呀！我太尴尬，我不行，我一定。但是我肯定就站在最显眼的地方，就让别人很好的看到。我进去之后，真的是在角落里面把他找到的。<笑>我就一直说，哎，这人在哪儿？他在角落里面戴着耳机，塞着个耳机，就埋着个头，生怕我就看到他了。然后我就走过去，他就很低头，很羞涩。我让他走在，然后他就起来，也没怎么正眼看过我哈，也没怎么正眼，就让我并排着走。而且他他走路吧，有个特特别。你说是坏习惯还是咋的？就第一次见面嘛，我觉得他走路就喜欢扒着人走，就一直、哦、我喜欢他靠，就一直靠着别人走。我说，哎，这人怎么那么自来熟啊？
，就第一次见面哟，第一次见面就一直挤着人家走，<笑>我感觉我是走直线都把我挤到我走斜线去了，我也不好的说的，我可能就觉得他可能有点粘人吧，这种的害羞中又透露的不想让彼此尴尬，嗯、然后故作很大方、很幽默，然后一直在跟我讲话，<笑>我都觉得他很痛苦，因为我是个很难聊的人，刚开始见面太难聊，就我不会把我的另一面展现出来。然后他就很很努力，很很强迫自己。然后吃饭的时候也一直跟我讲话，一直跟我讲话。反正整体下来，我就觉得这人没让我尴尬，真的。就我特怕第一次见面会尴尬，所以他给我就就冒泪死了。<笑>反正整体印象就是不错的。那你第一次有对我心动没？第一次倒没对你心动哈，就是很多事情会觉得很搞笑。等一下，那你没有对我心动，你为什么还想跟我见第二面？就我就可以处下去，不是一见面就心动啊！我就觉得这人可以处下去，可以再相处相处，就给我的印象是好的，但是没有到心动，懂吗？好吧，我第一回跟他见面都没看清楚他他长啥样，就我没有怎么敢正，就没正面看过。对，呃，包括我们两个看电影，然后吃饭，我们两个都是并排坐的，就没有正面的看他到底长啥样。就一直在斜着看我。<笑>其实我真的很紧张，我很害羞，我非常害羞。他又很内内敛，然后他又很难聊，然后必须就逼着我又又要跟他使劲说，使劲说。哎，真的，我第一回见面就把我累死。然后你记不记得你给我说过一句话？我说啥？你说嗯，你好像没得好高啊。你说我说这句话，他说他说我没有多高，他说我没有他想象那么高。哎，对，好像是，因为那天我穿了穿了一个等，我也穿了一个等。然后他起来的时候吧。我觉得这人好像还没得我高哈，他<笑>说：“哎，我说这人哪里有幺六？我开始谎报身高哎，我绝对还是比你高的，嗯、是比我高，只是说呢，就是净身高是比我高一点，但是你你是比我想象的要高，<笑>我想象中他应该要更稍微矮一点，小只一点，对，结果我出现在他面前挺大只的啊，就真的跟我差不多高，<笑>第一印象就是他就是不说话，就是不说话，就是不说话，全程都是我在说话。”他要怪我喷他一头的爆米花，我不停的在跟他说话。<笑>我说激动了嘛，就容易喷。哦，一激动就容易喷的，一激动就容易，确实是一激动。哎，别刷，这个不能刷，这不是什么秘密，烦死了。而且他第一天穿的可难看，真的，是我跟他在一起两年这么久哦，他那一天穿的最丑的一回，就是我们两个在一起到现在。没穿了，他一直在抱怨，他一直在抱怨我第一次跟他见面为什么不精心打扮一下？他就没有精心打扮。然后你们知道，我就斜眼看他嘛，哥，我就感觉他妆也没咋个化，就感觉，就妆也很粗糙，就眉毛都是那种，哎，我我也不搞不懂，反正就搞不懂。那个时候就还好，就没有很冷。然后我就只穿了一件，呃，就是薄毛衣。然后他穿了一件那种呢子大衣，那里面穿了一件高领毛衣。我天了，我就想这女的是有多胖了。<笑>重点是这样的，重点是我们去吃饭的时候，他还不脱外套，但我现在知道他为什么不脱外套了。当时我就搞不懂，这么热的天他为什么不脱外套，就很热。我看他后面吃的吃饭的时候，就那水珠，哎呀，这，哎呀，这里都都有水珠了，家人们，你们你们想一下是有多热，然后他还是不脱，然后我就是中间试图我就问他，我说我说你热的话，你就把衣服脱了嘛，他我不热。<笑>我不热，明明就很热。嗯，你说吧，你为什么不脱？哎，毕竟那个时候长得有点胖啊，里面的衣服呢比较修身，然后肚子比较大一点啊，然后就不好意思脱，热嘛也就只就自己扛着，是吧？啊，对对，你，我想起来了，嗯，你让我就是很着迷，就是你开车的时候真的那种太着迷。嗯，我知道，抛开开车方面开得很好啊，他会觉得你好有素质啊，因为我觉得开车开得很稳当，嗯、然后开得很那种的话，我就觉得这个人的性格就是一个很平稳，很，很，怎么说呢，就是很稳重，嗯，就是、因为他温柔，因为他觉得我开车跟他爸很像，对对对，对他觉得这个人很很亲切。然后就是我喜欢的感觉，对。然后红绿灯吧，他好像很看重。然后到黄灯的时候，我不会冲过去，对他也不会就是那种一脚油门插过去那种，他也不太会慢慢停下来。对，我说你这，我真的很看细节的。这我这点对他来说好像挺重要的，因为他说过好多遍，因为当时他也给我讲，后面他也有给我讲。嗯，结果我就是那种一到红灯就疯踩了。对，第一次亲亲，你的亲亲跟我现在不一样，这个事情。
啊，这哦，第一次你亲我，对呀、啊，然后你亲我的时候是不一样的时候，所以我们两个的亲亲不是我亲你的时候是，你第一次亲我什么时候？在在在家里面吗？什么时候？在那儿睡觉，在那儿就是那个时候已经跟他回家了、啊，对，那个时候已经确认关系了哈。嗯，我们在没确认关系之前是没没没拉小手、没亲亲过的。然后呢，他来亲的我，啊，我来亲的你啊。嗯，然后呢？然后我觉得啊，这个人的吻技真的好烂，<笑>因为我是属于那种喜欢温柔型的。啊，他怎么忍受这个事情？喜欢那种很激烈的，他可能有一点紧张，哦对，又想表现，然后又又想觉得自己很有经验，要想带着我，没的经验这东西没有，他就想带，可能想带我一下吧，然后一使劲，用劲过猛，知道吗？就感觉我那个嘴巴感觉要被亲烂了，我当时边亲边说，哎呀，这让我怎么那么不舒服？我想到后面嘛，可能。熟了之后可以跟他讲一下，就咱们以后呢就别这样，别这么用力啊。结果现在的，现在哈是用后后牙槽来啃的，就每天哈亲我的，是这样来的。<笑>我第一次亲他的时间是不一样的，我们两个在酒吧，在一个吧，酒吧，我就跟他告白嘛，他就答应了嘛，然后我们两个就确认了关系啊，确认了关系之后，好你好生说啊，确认了关系之后呢，坐我对面嘛哈。我说你过来第一次的事情，然后他就往前面凑了一下，然后我就，哈哈哈哈哈！你看一个大母林哈，真的是，哎，闭嘴！然后我就站起来亲了一下他的额头，我紧张的不行，然后我就很开心的去上厕所了，我一秒都没有停留。亲了之后就去上厕所了，亲了就跑，<笑>就跑了。第一次牵手手，啥时候？一点脑子想，我我当时亲你时只有那么有仪式感了，从那个酒吧出来。哦，嗯，当时我怎么说的？当时你怎么你就说可以牵牵手不？然后呢？我说可以啊，为什么不可以？然后呢？那就牵着手走了，一起走了呀。然后呢？然后就回家了呀。哈哈哈不也是我把你骗回去的噶？啊，他说他当时还在，怎么说还在矜持，他当时要回郑老师那儿去。我说那我就送你回去吧。他说：“嗯，那你送我，那你还不如把我送回家啊！”就开始撵我回家了。<笑>对，这就是我们俩第一次牵手了，就是出来以后就第一次一起睡觉觉。那不还是那天晚上吗？所有事情都是那天晚上干的呀。嗯，不是，是。因为我们睡的是宿客睡，你第一天晚上睡好了没？今天晚上应该是睡好了，睡好了的呀。嗯，应该你绝对忘了，我看你的样子就是忘了。<笑>如果我睡不好，我肯定肯定会记得。忘了肯定是睡好了。那我第一天晚上又一晚上没有睡呀、啊？啊，我知道，我不晓得为什么你一天晚上没睡，我兴奋的不行。<笑><笑>那你你心里面痒痒呗？就是你第一次跟我一起睡觉，然后什么都没有做，然后就不痒了，不痒啊,啊？我有什么好痒的 ？Oh my god！ 哇哦！因为我真的不晓得你是个灵，<笑>我也不敢主动去碰你。哦，你是不是觉得我就是不让人碰的那种？对。我就觉得你是你要主动碰我的那种哦，哎，这不能怪你，我确实外表太一了，对吧？所以第二天晚上我我也不晓得该怎么办，我又来来大姨妈的，结果我必须得做一的活儿，<笑>谁知道呢？我觉得你第一天特别的燥热，那肯定燥热啊，有点感感觉得到的燥热、哦。我为什么燥热呢？你后面你懂了噻。啊！我第一天就特别担忧，我说完了，我说完了，完了，完了，完了，完蛋了！我找了一个就是跟我同属性的，我说是以后怎么办呢？你为啥不直接跟我说呢？啊，我不好意思说。啊，你又直不直接说，谁知道呢？你还说完了完了，你应该直接跟我说。哎呀，我在那方面上好像就有点缺陷。<笑>一个字，绝。我觉得你们可能就是说最想听的，可能就是没听到，但是呢。我们就不讲了啊，我们就这本期视频就结束了哦，耶、yeah! ！讲吧，不讲了，拜拜，本次视频到此结束，带一句，带啥嘛？嗯，咋带？<笑>一再就全带出来了。第一回，嗯，啥意思啊？就第一回你读我的时候，<笑>我读你的时候，是什么？怎么开始的？我怎么开始的？你看我忘了，你看我知道你忘了，你晓得，我过分啊，你晓得呀。我怎么不晓得啊？那你给我说一下嘛。我不说了，我豁了那么大的勇气，然后你现在记不住了。你豁了那么大勇气？嗯，啥勇气？因为是我诱惑你的呀。<笑>你个老子想和他第一铺上。<笑><笑>
。然后呢？什么然后？你现在听故事去了？你是站在屏幕面前吗？然后呢？干了吗？我干了吗？你知道我干了吗？哥说的。讲吧，这不讲，这不能讲，这不能讲。就第一回，我们第一回读书，就不管是我读他还是他读我，都是我主动的。我是要有人带的，我不好意思。我一个母灵，我还带你，我怎么带你？<笑>这四座真的很霸道，就是什么都是，就他是王，来喷起喷起，<笑>就他是王，就怎么样都是，<笑>就经常经常我们就是这样子，来帮我走。<笑>帮我走，我哪里有这样子？我从来没有遇到过。你就你都没有这样做任何贡献，就是手得回血一下，知道吧？需要点按摩回回血。你欠我的太多了。读书环节就只能讲到这儿吧。好，这就是我们所有的第一回了。对，那我们下期再见喽！不要忘了一键三连，别忘了一键三连，拜。